நான் தான் கபாலி படத்தோட டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சவுத் ஆர்கார்ட் பாண்டிச்சேரி ஏரியாவோட டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் நான் நான் க பணம் கொடுக்க வேண்டியது உண்மை அது வந்து சத்தியம் அதில் இருந்தாலும் ம யாராலும் மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் ஆனால் எனக்கு வர வேண்டிய இடத்துலேருந்து பணம் வராதனால நானும் வந்து இருபது மாதங்களாக அவங்களுக்கு வந்து இன்று தருகிறேன் நாளை தருகிறேன் என்று நான் பல நாள் கூறியிருந்தேன் இந்த சூழ்நிலையில் இரண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ரஜினி சாரை போட்டு என் பேரை ஃபோட்டோ ஒட்டி ஒரு போஸ்ட் ஒன்று ஒட்டிட்டாங்க கபாலி திரைப்பட விநியோகஸ்தர் ஜிபி செல்வகுமார் உணவுக்கு வழியின்றி குடும்பம் நடுரோட்டில் மக்களை காப்பாற்ற அரசியல் கலையரங்கியுள்ள ரஜினி சார் அவர்கள் ஜிபி செல்வகுமார் குடும்பத்தை காப்பாற்றுவாரா என்று ஒரு போஸ்டரை ஒட்டி இவரை நம்பி நான் பணம் கொடுத்து எங்கள் குடும்பத்தின் நிலைமை என்ன என்று அவர் இந்த போஸ்டரை ஒட்டி விநியோகஸ்தரை பதில் கூறுங்கள் என்று எனக்கு இந்த போஸ்டரை ஒட்டி இந்த போஸ்டரை பார்த்தது உடனே எனக்கு வந்து தகவல் வந்தது நான் வெளியூரில் இருக்கிறேன் எனக்கு என் மனநிலைமை ரொம்ப பாதித்தாகி என்ன பண்ணனே தெரியாமல் ரொம்ப மன உளைச்சலாகி அப்படியே ஓடி வந்துட்டேங்க என்னோடய மனசில் உள்ள உண்மையான வேதனைகளை நான் உங்கள்கிட்ட நேரடியாக பகிர்ந்துக்கணும் தான் உடனடியாக இந்த ப்ரெஸ் மீட்டு பண்ணி தலைவர் சூப்பர் ஸ்டாருக்கும் எனது குருவான தானு சார் அவருக்கும் காட்ஃபாதர் குரு தானு சார் அவருக்கு என்னோடய நிலைமையை நான் பல முறை எடுத்து சொன்னேன் இந்த நிலைமைக்கு வருவதற்கு முன் என்னை காப்பாற்றிருக்கலாம் தானு சார் அவர்கள் என்னை காப்பாற்றவில்லை கடன்காரர்கள் இன்று என் வாழ்க்கைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளிவிட்டார்கள் அவர்கள் என் வாழ்க்கையை முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறதுக்கு முன் நானே தற்கொலை செய்து கொள்ளலாம் என்று என் மன நிலைமைக்கு நான் ஆளாகிவிட்டேன் ஏனென்றால் இந்த இந்த படத்துக்கு கடன் வாங்கி பணத்தை கொடுப்பதற்காக நானும் என் எல்லா வகையிலும் போராடுறேன் இருபது மாத காலங்கள் எனக்கு எந்த தொழிலும் இல்லை வருமானம் இல்லை எனக்கு தலைவர் ஐயா தானு அவர்கள் என்று தெரிகிறேன் கொடுத்து விடுறேன்டா நீ வந்து எதுக்கு கவலைப்படாதான்னு சொல்லி அவர் எனக்கு எவ்வளோ ஆறுதல் சொல்லி என்னை காப்பாற்றினார் ஆனால் கடங்காரர்கள் என்னை நம்பவில்லை அவர்கள் இந்த போஸ்ட் ஓட்டுறதுக்கு மெயின் காரணம் என்ன என்று நான் என் மனதிற்குள் கேள்வி கேட்ட பொழுது ஒரு தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தில் விநியோ அதாவது வியாபாரம் சேட்டலைட் வியாபாரம் முடித்த பிறகு உனக்கு இதுக்கு ஒரு நல்ல தீர்வு வந்துடும்னா நீ கவலைப்படாதேன் என்று எனது காட்ஃபாதர் கலைப்புலி எஸ் தானையா வந்து சொன்னாங்க அதை வந்து என் வார்த்தையை அவர்கள் நம்பவில்லை கடன் கொடுத்தவர்கள் என் வார்த்தையை நம்பவில்லை அவர்கள் இந்த என்னை அவமானத்துக்கு இந்த இடத்துக்கு தள்ளிவிட்டார்கள் என் வாழ்க்கையில் நான் கடைசி கட்டத்தில் இருக்கிறேன் நான் இந்த இந்த இடத்துல வந்து உட்கார்ந்துருக்கேன் என் மானம் மரியாதை வெக்கம் தன்மானத்தை விட்டு சொல்கிறேன் என் மனைவியின் தாலியை அடமான வைத்து விட்டு தான் இந்த இடத்துக்கு நான் வந்து உட்கார்ந்து என் குமரலை எழுதி சொல்கிறேன் நான் ஒரு ஆண்மகனாக இருந்த மனதில் தான் அழுது கொண்டிருக்கிறேன் வெளியே அழுகிறதுக்கான எனக்கு கண்ணீர் விடுவதற்கும் அழுது 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 என் கண்ணீர்கள் அனைத்தும் முடிந்து விட்டது என் என் லைஃப்பில் உச்சக்கட்டத்தில் இருக்கிறேன் என் சாவு தான் எல்லாருக்கும் விடிவு காலம் என்றால் அந்த சாவுக்கு நான் தயாராகிட்டேன் ஏன்னா அவங்க என் வாழ்க்கைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நானே தற்கொலை முயற்சி எடுக்கிறது தான் எனக்கு வழி வேறு வழியே தெரியலங்க இதை நான் வந்து எதற்காக நான் உங்கள் எல்லோரும் அனைவரும் கூப்பிட்டு இந்த விஷயத்த சொல்கிறேன்னா இந்த போஸ்டர்னால் நான் ஆல்ரெடி என் குடும்பத்திலே நானும் தலைகுணிவாகி என் மனைவி என் மேலே வைத்திருந்த மரியாதைகள் எல்லாம் போய்விட்டுருச்சு உணவுக்கு வழியின்றி குடும்பம் நடுரோட்டில் என்றது வார்த்தை உண்மைதான் இந்த வார்த்தை எழுதின வார்த்தை உண்மைதான் என் நிலைமை வந்து கட்டுக்கடங்காமல் நான் சொல்லி சொல்ல முடியாது எப்படி சொல்கிறேன் இந்த வார்த்தை தடுமாறுது என்னோட மரியாதையை காப்பாற்றுறதா என் வாழ்க்கையில் அடுத்த நிலைமைக்கு என்ன ஆகிறது என்னன்னு செய்யலை சூப்பரான மனிதன் சூப்பர் ஸ்டார் மக்களை காப்பாற்றவர் அரசியல் இறங்கியிருக்கிறது உண்மைதான் நான் பணம் கொடுத்து படம் எடுத்தது உண்மைதான் என்னை காப்பாற்றுறேன்னு சொன்ன தான ஐயா அவர்கள் சொன்ன வார்த்தையும் உண்மைதான் அவர் இன்று வரை என்னை காப்பாற்றுகிறேன்னு தான் சொல்லுகிறார் அவர் என்னை நம்புகிறேன் நம்பிக்கொண்டே இருக்கிறேன் ஆனால் கடன் கொடுத்தவர்கள் என்னை வந்து என்ன கேள்வி கேட்கறாள் தெரியுமா ஏண்டா நீ போய் சொல்லுகிறாய் தொலைக்காட்சி நிறுவனம் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நிறுவனத்தில் அந்த படமே ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு அந்த படமும் எல்லாரும் பார்த்துட்டாங்க கபாலி என்ற படம் இன்றும் வருது வருதுன்னு சொல்கிறேன் நீ என் வார்த்தையை நீ போய் சொல்லுகிறாய் என்று என்னை கேட்கும் பொழுது மனதில் வேதனையில் குமிகிறேன் பொய்யான வார்த்தையை நான் கூறிவிட்டனான் என்று என் வேதனையின் குமுறல் அதிகமாக இருக்கிறது நான் இன்னும் என்னென்னமோ சொல்லணும்னா உண்மையை சொல்ல முடியாது அதுக்கு தான் தலைவர் வந்து புரட்சி தலைவர் அப்பயே ஒரு பாட்டு பாடுற அத்தனை உண்மைக்கும் அவன் சாட்சி அவன் அரங்கத்தில் வருவான் அவன் சாட்சின்னு கேட்குறாங்க அது மாதிரி தான் என் நிலமை கடவுள் வந்து இறங்கினா தான் என்னோட நிலைமை எடுத்து சொல்ல முடியும் கடவுள் வந்து எதுவும் சொல்ல முடியாது ஆனால் நான் இன்றைக்கி சொல்ல வேண்டிய நிலைமையில் நான் தள்ளப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் நான் அன்னைக்கு நம்புகிறேன் ஒரே ஒரு வழி என்னன்
அதாவதுங்க என்னோடய தாள சார் வந்து படத்தின் வந்து லாஸ்ட் தொகையை வந்து கொடுத்துறேன்னு சொல்லிட்டாங்க அதாவது நான் வாங்கினது வந்து அக்ரிமெண்ட் வந்துங்க ஆறு ஆமாம் சவுத் ஆர்காடு பாண்டிச்சேரி ஆமாம் இதில் வந்து நான் நஷ்டம் டோட்டலாக நஷ்டம் அடைஞ்சது வந்து ரெண்டு கோடியே எழுபத்தி ஏழு லட்சம் ஆமாங்க இல்லை அவர் வந்து எனக்கு வந்து நீ சைனிங் பண்ண ஃபஸ்ட்டு அட்வான்ஸ் கொடுத்த அமௌண்ட்டை நான் உனக்கு நான் திருப்பி கொடுத்துறேன்டா அன்றைக்கா ஒரு கோடியே ஐம்பது லட்சம் ஆமாம் தானே அவர்கள் சொன்னது கொடுத்துறேன்றார் அவருக்கு அந்த சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில் பணம் வரலைன்னா வந்த உடனே உனக்கு நான் கிளியர் பண்ணுறேன்னார் ஆனால் கணன்காரங்களை இருபது மாதம் ஆகியும் அந்த வார்த்தையை அவர்கள் நம்பவில்லை யாருங்க இல்லைங்க டோட்டலாக ரெண்டு கோடியே எழுபத்தேழு லட்சம் ஆமாம் சார் நான் நஷ்டம் ஒன்றரை கோடி தருகிறேன்னு சொல்லியிருந்தார் இல்லைடா நான் அட்லீஸ்ட் உனக்கு சைனிங் பண்ண காசை நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு அவர் சொன்னனால நான் அவர் வார்த்தையை நம்புறேன் ஏன்னா எனக்கு அவர் தான் குரு அவரோட சிசியன் தான் நான் அவர் வார்த்தையை நான் மீற முடியாது அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு எதுவும் பண்ண முடியாது கொடுக்குறேன்றாரு இருபது மாதங்கள் நான் காத்திருந்தேன் ஆனால் பணம் கொடுத்தவங்க வந்து என் மேலே அவர்கள் நம்பிக்கை போயிடுச்சு சார் அவங்க வந்து கேட்குற கேள்விகள்லாம் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஏன்னா இன்னைக்கு நாளைக்கு இன்னைக்கு நாளைக்குன்னு சொல்கிறியே என்ன உண்மை என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த கேள்விக்கு நான் என்ன பதில் சொல்ல முடியும் அதனால தான் இந்த போஸ்டரை ஒட்டி என்னை அவமானப்படுத்தி இன்னைக்கு என்னை தெரு திரும்பி ஆக்கி விட்டார்கள் நானுங்க நான் ஒரு அஞ்சாறு ஏழு பேர்கிட்ட கடன் வாங்கியிருக்கேங்க ஏன்னா பெங்களூர் ஒவ்வொரு ஒருத்தட்ட வாங்கி ஆமாம் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா சரி தானே ஏட்டை இல்லை நீங்கள் வந்து சூப்பர் ஸ்டார்ட்டை முறையிடுங்க நேரடியாக போய் பாருங்க ஏன் பார்க்க மாட்டேன்றீங்க அவர் தான் எல்லாரும் கஷ்டத்தையும் தீக்கிறாருல்ல எப்படி நீங்கள் பார்க்காம இருக்கீங்க ஏன் போக மாட்டேன்றீங்கன்னு சொல்லி என்னை கேள்வி கேட்குறாங்க நான் வந்து என்ன சொன்னேன் இல்லைங்க அவர் எனக்கு அவர் தானைய வந்து கண்டிப்பாக கொடுத்துருவாரு அவர் கண்டிப்பாக கொடுக்குறேன்னு சொன்னவர்கிட்ட நான் வந்து என்னங்க மீற முடியாதுண்ணே ஆனால் நம்ப மாட்டேன்றாங்க சார் எனக்கு இப்போ மெயினாக ஒரு ரெண்டு கோடி ரூபா வந்தால் கூட போதுங்க நான் எல்லா பிரச்சனையிலேருந்து சால்வ் ஆகிடுவேன் ரெண்டு கோடி ரூபா கடன் கொடுத்தாச்சுன்னா கடன் காரணம் நிறுத்துட்டா போதுங்க நான் எனக்காக நான் கேட்கல கடனை நான் திருப்பி கொடுத்துட்டு நான் நிம்மதியாக வாழ நான் அவ்வளோதாங்க நான் எதிர்பார்க்குறேன் இல்லைங்க நான் வந்து சந்தி சந்தித்தது வந்து போயஸ் கார்டன் இருக்குல்லங்க அந்த சைடில் வந்து கேட்டு எனக்கு வந்து ஒரு நண்பர் தான் ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க நான் இந்த ஊர்லேருந்து நான் கிளம்பி போயிட்டேன் நான் அது தெரிஞ்ச உடனே தான் பதறி போய் நேற்று கிளம்பி வந்தேன் இன்னும் வந்த தகவலை கூட நான் ஒரு நான் தானியாவுக்கு தகவல் சொல்லலை நான் ஏன்னா என் நிலைமை எப்படி சொல்லன்னு தெரில ஏன்னா இங்கேயும் நான் பதில் சொல்ல முடியல இங்கிட்டும் பதில் சொல்ல முடியல ஏன்னா என் வாழ்க்கையை அவங்க முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து தற்கொலை பண்ணி தான் நடக்கணும்னா அதுக்கு நான் தயாராகிட்டேங்க ஏன் ஏன் இது இந்த வார்த்தையை நான் எதுக்காக இந்த விஷயத்த நான் சொல்கிறேன்னா கடைசியாக நீங்கள் ஒரு முறை பார்த்தீங்க அவர் டேரக்டர் சசிகுமார் ரிலேஷன் அவர் அசோக் உறவினர் சசிகுமார் உறவினர் அசோக் இருக்கார்ல அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி முறையிட்டு இருந்தால் ஒரு தீர்வு கிடச்சிருக்கும் ஏன்னா இன்றைக்கி சினிமா துறையில் தொடர்ந்து இந்த வாழ்க்கையில் இழப்புகள் போய்கிட்டே இருக்குது அந்த லெவலுக்கு நான் போயிடக்கூடாதுன்னு நான் வந்து ரொம்ப சூப்பர் ஸ்டார்கிட்டையும் தானசார்கிட்டையும் நான் வந்து கையேந்தி கேட்குறேன் கடங்காரன்றதே என்னை காப்பாற்றுங்க நான் வேறு எதுவுமே நான் கேட்கல அவங்ககிட்ட எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை கடங்காரன்றதே என்னை காப்பாற்றி விடுங்க ஏன்னா என் உயிருக்கு போராடுறேன் நான் என் உயிர் வந்து முற்றுப்பிள்ளையாது என் சாவுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் கொடுப்பீங்கன்னா அதை நான் ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுங்க ஏன்னா என் நிலமை அப்படி இருக்குது யாருங்க ஆமாங்க லாஸ்னால் இன்றைக்கி வந்து படங்கள் எல்லாம் லாஸ் ஆகிறது வந்து கொடுக்கறது வந்து உண்மை நான் எனக்கு மட்டும் நான் கேட்கல எல்லா ஏரியாவுக்கும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா ஏரியாவுக்கும் வந்து லாஸ் ஆனது எல்லாமே ஐயா தானே ஐயா அவர் கொடுத்து சால்வ் பண்ணியிருக்காரு நான் அவருக்கு ரொம்ப வேண்டியப்பட்ட பையன்றனால கண்டிப்பாக நான் செய்கிறேன்னு சொன்னார் அவர் இல்லைன்னு சொல்லலை அவர் செய்கிறேனார் ஆனால் நான் அவருக்காக காத்திருக்கேன் ஆயுள் காலம் வரை காத்திருக்கேன் ஆனால் பணம் கொடுத்தவங்க வந்து காத்திருக்க ரெடி இல்லைங்க அவங்க ஃபுல்லாக என்னை ரொம்ப என்னன்னு சொல்ல முடியாது வார்த்தையால் சொல்ல முடியாது அது ஒரு பொதுமான பொதுமையான இடம் அவ்வளவு ரொம்ப மன உளைச்சல் இருக்கேன் என்ன சார் நான் டோட்டல் லாஸ் வந்து ரெண்டு எழுபத்தேழு சார் ஆமாம் சார் ரெண்டு எழுபத்தேழு கோடி என்ன சார் ரெண்டு எழுபத்தேழு ரெண்டு கோடியே எழுபத்தேழு நான் படம் வந்து டோட்டலாக அந்த ஏரியாவுக்கு ஆறு கோடி ஆமாம் படம் வந்து மக்கள் வந்து பார்க்க வரலங்க நான் தான் அந்த ஏரியாவில் ஐம்பது நாள் ஓட்டி சர்ச்சையே இல்லாமல் ரொம்ப அருமையாக பிஸ்னஸ் பண்ணி ச
நான் பணத்தை வாங்கி பெற்று தானே அவருக்கு கொடுத்துட்டேன் அவர் என்ன பண்ணுவார் எனக்கு படத்துக்கு யாருக்குங்க தானுங்க வந்து டோட்டலாக படத்தோட பட்ஜெட்டு ஆறு கோடி ரூபாங்க ப்ராஃபிட் வரல சார் லாஸு சார் பணமே இல்லை போட்ட காசு எதுவுமே வரல இல்லை சார் டோட்டலாக கலெக்ஷன் வந்தது வந்து ஷேர் வந்து எனக்கு ரெண்டு கோடி எழுபத்தி ரெண்டு லட்ச ரூபா வந்துச்சு சார் நான் எல்லா கணக்கு வழக்கம் வச்சுருக்கேன் நான் எழுபத்தி ரெண்டு வந்துருக்கு டோட்டல் ரெண்டு எழுபத்தி ஏழு லாஸு சார் இல்லை சார் என்னோடய பணத்தை மொத்தம் நான் தேட்டரில் நானூறு நாலு கோடியே வாங்கினது ஒரு கோடி ஒன்றரை கோடி ரூபா என்னோடய சொந்த பணத்தை நான் கடன் வாங்கி வட்டிக்கு வாங்கி போட்டது மொத்தம் எல்லாம் சேர்த்து ஆறு கோடி ரூபா ஆறு கோடியில் டோட்டலாக கலெக்ஷனு ரெண்டு கோடியே ஒரே நிமிஷம் எனக்கு டோட்டல் தேட்டர் ஷேர் வந்துங்க ரெண்டு கோடியே எழுபத்தேழு லட்சத்தி எழுபத்தஞ்சாயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினஞ்சு ரூபா எழுபத்தி ரெண்டு கோடியே எழுபத்தி ஏழு லட்சத்தி எழுபத்தஞ்சாயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினஞ்சு ரூபா எனக்கு வந்து டோட்டல் தேட்டரோட ஷேர் வந்திருக்கு நான் வந்து லாஸ் வந்து என்னோடய டோட்டல் பணம் நான் கொடுத்தது அஞ்சு கோடியே ஐம்பது லட்ச ரூபா அதில் வந்து தேட்டர் ஷேரு ரெண்டு கோடியே எழுபத்தி ஏழு லட்சத்தி எழுபத்தஞ்சாயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினஞ்சு ரூபா போச்சுன்னா ரெண்டு கோடியே எழுபத்தி ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தி நாலாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தஞ்சு ரூபா எனக்கு டெபிசிட் சார் யார் சார் வேணுகோபாலுங்கிறவர் வந்து சார் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப வேண்டியப்பட்டவர் அவர் பணம் கொடுத்துருந்தார் அவர் மூலிமா இல்லை சார் வேணுகோபால் வந்து அவர் வந்து எனக்கு வந்து பணம் கொடுத்தவர் நான் தான் லெஜண்ட்ஸ் மீடியாவோட ப்ரொப்ரேட்டர் ஆமாம் லெஜண்ட்ஸ் மீடியா சவுத்தார் கட் பண்ணிச்சேன் சார் அதுதான் சொல்கிறேன் சார் சவுத்தில் வந்து எனக்கு லாஸ் வந்து ரெண்டு கோடியே எழுபத்தி ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தி நாலாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தஞ்சு ரூபா யாருங்க தானையா வந்து இந்த தேட்டருக்குரிய விஷயங்கள் இதெல்லாம் வந்து சால்வ் பண்ணி வச்சுருக்காரு அவர் வந்து இதுவரையும் டோட்டலாக எனக்கு வந்து அவர் சொன்ன கணக்கோடி நான் இன்னும் ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா உனக்கு கொடுத்துட்டேண்டா மிச்சத்தை நான் கொடுக்குறேண்டான்னு சொல்லியிருக்காரு அவர் இல்ல சார் அதாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க அதை கேட்கற கேள்வி சரியான முறை இந்த கேள்வி உண்மையான நிலவரம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எந்த டைம் டாக்ஸ் போட்டாங்க அதுல வச்சிருக்கேன் நான் எல்லாமே வந்து வச்சிருக்கேன் எந்த டைம் டாக்ஸ் வந்து எவ்வளவு கேட்டீங்கன்னா சார் எந்த டைம் டேக்ஸ் வந்து மொத்தம் இருபத்தி மூணு லட்சத்தி ஐம்பத்தி மூணாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா எண்பது ஆசுங்க எந்த டைம் டேக்ஸ் இது வந்து என்னென்னா கபாலின்ற வார்த்தை தமிழ் வார்த்தை இல்லைன்னு சொல்லி அந்த வார்த்தை இல்லாத காரணத்தால் அவங்க என்ன பண்ணால் எந்த டைம் டேக்ஸ் போட்டாங்க ஸோ இது வந்து என்ன பண்ண உடனே நான் என்ன பண்ணேன் நான் கோர்ட்டில் முறையிட்டு இது கபாலிங்கிறது வந்து தமிழ் வார்த்தை தான் கபாலி சிறு தமிழ் வார்த்தை தான்னு சொல்லி கோர்ட்டில் முறையிட்டு கேஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த எஸ்பிச்சர் சீனுங்கிறவர் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பணத்தை வந்து எனக்கு எனக்கு நாலேஜுக்கு இல்லாமல் அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னு கட்டிட்டார் கட்டிட்டு என்ன சொன்னாரு நான் ஃபைனல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல நான் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டார் இந்த மாதிரி இருக்க நேரத்தில் அப்போ வந்து தானு ஐயா கிட்ட அவர் சீனு முறையிடும் போது நான் சொல்லியிருந்தேன் இப்போ இது நான் கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் இப்போ கொடுக்க வேணாம் அதுக்கப்புறமே நம்ம முடிச்சுக்கலாம்னு சொல்லும் போது அவர் இல்லைடா வேணாம் நம்ம கொடுத்துருவோம் அதுக்கப்புறம் உன்ட்ட வந்த உடனே நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி அவர் கொடுத்தாரு இல்ல சார் அவருக்கு வந்து என்னன்னா ஒரு தொலைக்காட்சி நிறுவனத்துல இருந்து அதாவது சேட்டலைட் வியாபாரம் ஆனவனே நான் கொடுத்துறேன்டான்னு சொன்னார் அவர் இல்லைன்னு சொல்லி இருந்தா பரவாயில்ல அதை வந்து கடங்காரங்க நம்ப மாட்டேன் சார் என்ன சொல்ற முடிவை சொல்லு முடிவை சொல்லுன்றாங்க சார் அவங்க வந்து என்னன்னு கேட்கறாங்கன்னா கொடுத்த நீ இருபது மாதங்களா இதே காரணம் சொல்றேன் எல்லா விஷயம் நடந்துகிட்டு தானே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் போது நான் எப்படி சொல்ல தெரில நான் ஏன்னா அவர் என்னோட குருங்க நான் அவரை மீறி என்னால் பேச முடியல எதிர்த்து பேச முடியல அவர் என்னை கண்டிப்பாக காப்பாற்றுவார்ன்ற நம்பிக்கையில் நான் உச்சத்தில் இருக்கிறேன் நான் இந்த நிமிஷம் வரையே இருக்கிறேன் நான் ஏன்னா நிலமை வந்து கட்டுக்கடங்காமல் போயிடுச்சு முடியல இதற்கப்புறமும் எதுவுமே நடக்கலை அப்படின்னா நான் சத்தியமாக சொல்கிறேன் என் உயிரை விடுறது வேறு வழியே இல்லை சார் நான் கடங்காரன பணம் கொடுத்துறேன் நான் என் வீட்டுக்கு செலவு கேட்கல சார் 
நான் ஏதாவது ஒரு பிச்சை எடுத்து கூட நான் வாழ்க்கையை ஓட்டிட்டு நான் எங்கிட்ட போயிடுறேன் சார் ஏன்னா நான் டெய்லி செத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நான் செத்து போன வாரமே நான் செத்துருக்கணும் சார் என் மனைவி என்னை காப்பாற்றி வச்சுருக்காங்க நான் சில விஷயம் என்னால் சொல்ல முடியல நான் போன வாரமே செத்துருக்கணும் என் உடல்நிலை ரொம்ப மோசமாகிடுச்சு இன்றைக்கி கூட எனக்கு இந்த இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு தான் என்னால் ரொம்ப கைகால் நடக்க மாதிரி தான் ஓடி வந்து இது என்ன பண்ண தெரியாமல் எனக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய குடும்பத்தார்கள் வந்து அவங்களுக்கெல்லாம் பேசி என்னை சால்வ் பண்ணி வச்சுருக்கு என்னை காப்பாற்றி வச்சுருக்காங்க சார் இல்லை சார் என்னை வந்து பல முறை வந்து அவர் பேல கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க சொல்லி யாராரோ என்னை வற்புறுத்துனாங்க நான் வந்து அவர் என்னோடய குரு நன்றி விசுவாசத்துக்காக இன்றைக்கு வரையும் நான் அவர் மேலே ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கல என்ன யூனியனில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுங்க நம்ம பேசி நான் முறையிட்டு தரேன் நாங்கள் நான் இன்றைக்கு வரையும் அந்த 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 விஷயத்தை நான் செய்யலை நான் அவர்கிட்ட வார்த்தையை கொடுத்தேன் நான் உங்கள் மேலே நான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து தான் நான் பணம் வாங்கணுன்றது வந்து அது முறையில்லாத இதுப்பா நான் அவர் வந்து நான் தந்தைக்கு மேலே என்னோடய காட் ஃபாதர் அவர் நான் அவர்கிட்ட நான் அந்த மாதிரி முறையிடும் போது முடிக்கிறேன் முடிக்கிறேன் போது நான் வந்து அவர் மேலே எப்படி சொல்ல முடியும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டா பரவாயில்ல அவர் முடிக்கிற முடிக்கிறேன் நான் இல்லை சார் நான் கண்டிப்பாக நான் அவர்தான் ஃபைனல் முடியும் ஏன்னா இப்போ பணம் கொடுத்தவங்க கேட்குறாங்க என்னென்னா சரிங்க அவர்கிட்ட தான் பணம் சூழ்நிலை சரியில்லைன்னு சொல்கிறீங்களா நேராக போய் அவர்கிட்ட முறையிடுங்கன்னு கேட்குறாங்க அந்த சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டனால தான் இப்போ தலைவர் நான் முறையிட போகிறேன் நேரம் இல்லைங்க நான் தான சார் ஏமாற்றிட்டாங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன் அவர் பணம் கொடுக்கறதுக்கு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை வரலைங்க இல்லை அது அவர்கிட்ட தான் சார் கேட்கணும் நீங்கள் சார் சார் எனக்கு வந்து லாஸ் இவ்வளோ சார் அவர் எனக்கு வார்த்தை கொடுத்தது என்னென்னா நீ போட்ட ஒன்றரை கோடி ரூபாய் உனக்கு நான் திருப்பி கொடுத்துறேன்னு சொன்னார் சார் எனக்கு வந்து இப்போ கடன் கொடுக்குறவர் வந்து அட்லீஸ்ட் அவர் சொன்ன அந்த ஒன்றரை கோடி ரூபாயை திருப்பி கொடுத்துட்டா கூட போதும் சார் நான் அட்லீஸ்ட் அவன் வேற நான் மிச்சவங்களுக்குலாம் கெஞ்சி கதிரையாக முடிச்சிடுறேன் சார் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சூப்பர் ஸ்டாரை பார்த்து நேராக என் நிலைமை எடுத்து சொல்லணும் ஏன்னா இந்த போஸ்டருக்கு அவர்கிட்ட நான் போய் முதல்ல விளக்கம் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைக்கு நான் தள்ளப்பட்டுட்டேன்னு சொல்லி சொல்லுவேன் ஆமாங்க அதை வந்து நான் சூப்பர் ஸ்டார் முறையிடுவேன் எங்கேயுமே எனக்கு வழி கிடைக்கலனா என் வாழ்க்கை வந்து அதாவது சொல்லுவாங்க இயற்கை மரணம் செயற்கை மரணம்னு ஒரு மனிதனுக்கு என்னோடய வாழ்க்கை செயற்கை மரணம் தான் விதின்னு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு நான் வேறு வழி இல்லைங்க ஏன்னா அந்த லெவலுக்கு என்னை அவர் தானியா கண்டிப்பாக விட மாட்டாங்க அவர் என்னை காப்பாற்றிடுவார்னு நான் இந்த நிமிஷத்தில் வேறு நம்பிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் சார் ரொம்ப சொல்ல முடியாது சார் நான் பல வகையில் அனுப்பிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் சார் சார் நான் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம் சார் சொல்கிறவங்க எல்லாமே போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் வருவாங்க கம்ப்ளைண்ட் படுப்பாங்க எல்லாம் நடக்கும் சார் ஆனால் பணம் வாங்கினது உண்மை சார் சொன்ன வார்த்தையை நம்ம காப்பாற்றணும் நான் அந்த நியாயத்தில் இருக்கணும்னு கா வெயிட் சார் நான் யாரும் ஏமாற்ற விரும்பலை பணம் வாங்கினவங்களுக்கு நான் திருப்பி கொடுத்துடணும் சார் அதுதான் நான் விரும்புகிறேன் நான் சார் அது ரைட் சார் ஆ அந்த விட்டு நீங்க ஏ இல்ல இந்த சினிமாவே இனி பாத்தீனா செத்து சுனா பாயன இருக்கு ஒவ்வொரு தடவை இப்ப வந்து இதுக்கு மேல இந்த படம் எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படினா ஒவ்வொரு வாட்டி انا சூப்பர் ஸ்டார் போய் முறையிடுறீங்க அடுத்த படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது நம்ம ரெண்டு வருஷம் விட்டுதுக்கான காரணம் சார் இனி கேட்டு இந்த டிசிஷன் ஏ ஒரு ஆறு மாசம் ஒரு வருஷத்துக்கு மேல எடுக்க கூடாது கரெக்ட் சார் நீங்க கேட்டது படம் ரிலீஸ் ஆகுது இந்த நேரத்துல இதே மாதிரி லிங்க பிரச்சனையும் வந்துச்சு இதே மாதிரி ஒவ்வொரு படங்களும் பெரிய நடிகர்னு வரும்போது இல்லை சார் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் என்னையை பொறுத்தளவு நான் வந்து இருபது கால மாதங்கள் ஏன் வெயிட் பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து தானே சார் இல்லை இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தா விஷயம் கொடுக்குறேன் கொடுக்குறேன் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி முடிவு எடுத்துட்டாரு நான் அதை முடிக்கிற கண்டிஷனில் இருக்கேன்டா எனக்கு வர வேண்டிய இடத்துலேருந்து வந்தோடனே நான் உனக்கு முடிச்சிடேன்டான்னு சொல்லியிருக்காரு அவர் அந்த தகவலை சொன்னார் ஆனால் பணம் கொடுக்குறவங்க என்ன கேள்வி கேட்குறாங்க ஒன்று எனக்கு கரெக்டான பதில் சொல்லு இன்றைக்கி இன்றைக்கினா என்னைக்கு டேட்டு சொல்லு டைம் சொல்லுன்னு கேட்குறாங்க இது அவர் முதல் முதல்ல படம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு நடந்துருச்சு தவறு நடந்துருச்சுன்னு ஒன்றே அவர் என்னை கூப்பிட்டு என்ன சொன்னார் நீ கவலைப்படாதா உனக்கு நான் செய்ய வேண்டிய கடமையை நான் செஞ்சிருவேன்னு சொல்லி என்னை சொல்லி வச்சிடும் போது அவர் வார்த்தையை என்னால் மீற முடியாதுங்க என்னோடய நிலைமையை நினைஞ்சு பாருங்கள் எனக்கு வந்து அவர் வந்து நான் அவரோட சிசிய மாதிரி அப்படி இருக்கும்போது நான் எப்படி நான் மீறி செய்ய முடியும் சார் பேச்சில் வேணால் என்னென்னாலும் சொல்லிடலாம் சூழ்நிலையில் வந்து நான் வந்து துடிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் அவர் வார்த்தையை நான் மீறி போனால் நான் அடுத்து நான் நிற்கணுமா வேணாமா சொல்லுங்கள் என்னால் நான் சொல்லியிருக்கேன் அதுக்குள்ளே நீ எப்படி போகிறேன் இன்றைக்கி இருபது மாத காலங்கள் நான் ஏன் வெயிட் பண்ணுறேன்னா என் வார்த்தையே கடங்காரை நம்பலை கடன் கொடுத்தவங்க என் வார்
என்ன அதை துவக்குவதற்கான சரியான தருணம் பார்த்து இருக்கிறோம் அது பல்வேறு விஷயங்கள் இருக்குது ப்ரொடக்ஷன் மற்ற 